വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് തൊലിച്ച് കഴുകിയെടുത്തത് പിന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിടി മല്ലിയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പുതിനയില പുതിനയിലയും ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പുതിനയിലയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി കളറൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് വേണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൈര് കുറച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ തൈരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തൈര് ചേർക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചാനലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജാറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഈ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മസാല പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് ചിക്കനിൽ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ചിക്കനിൽ അത് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇലകളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പച്ചയും മഞ്ഞയും ചേർന്നൊരു കളറിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനി അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചു വരുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ നമ്മളിത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചോറ് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യ് മാത്രം വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സവാള ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലാതെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും സവാള വയറ്റാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സവാള കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് വിതറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അതേ
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയ കുക്കർ തന്നെ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പട്ട കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ടയുടെ കഷ്ണം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് വലിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ തക്കാളി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇനി കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി നന്നായിട്ട് വാടി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതങ്ങ് ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കൂടി ചോറ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ അരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കിയെടുക്കണം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വരണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നും ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നമ്മൾ കലട്ടിയ സവാളയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോറൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വരെയൊക്കെ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാൻ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചിക്കനിൽ ഇല്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബസ്മതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബസ്മതി അരി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ അരിയിൽ പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളത് ചോറ് വെന്ത് പോയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇരട്ടി വെള്ളമൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അത്രയും വെള്ളം ആവശ്യമില്ല കുക്കറിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി അര അര കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എത്ര വേണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടി ആവി പുറത്ത് വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിസിലിടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കാനോ കുറച്ച് വയ്ക്കാനോ പാടില്ല നോർമൽ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവി പുറത്ത് വന്നതിന്
അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് താങ്ക്